Спасибо, Камила Ахмедовна. Итак, у нас сообщения все закончились, и сейчас у нас есть немного времени, чтобы мы могли посмотреть. Вот у нас ожидается доктор Дмитрий Фандрей, нам покажет методы АБ-сканирования с использованием прибора iCubed Helix. Я думаю, что вам всем будет интересно, предлагаю, не, не расходи, пожалуйста, не расходитесь. И вот сейчас нам предлагает Дмитриев, доктор Дмитриев, показать еще а, и технику иммерсионной биометрии. У него есть еще видео, очень интересно. Он сейчас нам покажет. Спасибо. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, подходите, не стесняйтесь, спрашивайте наших докладчиков. Мы открыты к общению. Приглашаем вас еще раз. Я вот хочу еще раз сказать. Приглашаем вас на наши курсы ультразвуковой диагностики. У нас ближайший курс будет 23 октября. Насколько я знаю, там у нас уже 20 человек записано. Но еще будут в ноябре курсы более короткие, на одну неделю. Вот у нас сейчас двухнедельные будут курсы 23 числа. А потом у нас еще будет одна неделя в ноябре. То есть небольшие курсы. Это короткий курс лекций и короткий курс практических занятий. Ну, то есть вы будете иметь возможность посмотреть пациентов э, с различными заболеваниями глаза, орбиты. И потом у нас уже весной будут циклы. Всю информацию вы узнаваете, пожалуйста, на нашем сайте отдел образования. Вы заходите, кликаете отдел образования, кафедра э, непрерывного медицинского образования, там, на, ну, видите, на сайте. И э, расписание всех курсов повышения квалификации, которые у нас есть на сегодняшний день. Поэтому вот если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас еще есть пять минут, пока здесь вот все готовится. Ну вот сейчас там покажут видео, я так понимаю, иммерсионную биометрию. Вот тут готовят. Are you ready? Окей. Yeah? Okay. So uh, first we are starting with the anesthetic. Начинаем мы с инсталляции анестетика. As you can see, the patient is in the horizontal position. It's allowed to have it up to like 45 degrees, but uh, this is my preferred setup in the same way. Обратите внимание, пациент находится в лежащем положении, в горизонтальном положении, но при этом методе можно располагать пациента и под углом 45 градусов. Просто я предпочитаю, чтобы он лежал. So after you connect the shell to the probe. Uh, I'm mostly asking the patient to look down or up, just to avoid the direct contact, contact with the cornea. But anyway, the shell is very gentle, so you don't have to worry about corneal abrasion. Начинаем мы с того, что к датчику прикрепляем либо ванночку, либо соответствующую насадку. В большинстве случаев просят пациента посмотреть вверх или вниз, чтобы избегать непосредственно, избежать непосредственного контакта с роговицей. Но я напоминаю вам, что данная насадка очень травматична, поэтому бояться эрозии роговицы вам не стоит при этом методе. So for the experienced person, the whole setup and putting the shell on the cornea takes usually 10 to 15 seconds. Надо отметить, что для человека с достаточно большим опытом применения этого метода установка целиком датчика с насадкой не занимает более 10-15 секунд. As you can see, you can collect up to 256 frames, so you can easily uh, just have a quick scan up to like 10 seconds and then analyze just the most important sequence of frames and after removing the shell just, just select the best uh, frames or the scans. Можно проводить исследования со скоростью 256 сканов, как максимальной скоростью, поэтому вы можете сделать быстрый обзорный скан за 10 секунд, а потом после удаления насадки выбрать наиболее информативные и клинически значимые сканы для вас и уже их анализировать. As you can see, working on the scan is very easy after you actually had the patient. And especially in kids where you don't have too much time, uh, it's really important to record that short sequence. Но обратите внимание, что работать с пациентом достаточно легко. Особенно актуален этот аспект в случае с детьми, которые долго усидеть на одном месте или лежать не могут. So let me show you how it works with the clear scan bag for the UBM. Позвольте показать вам, как этот метод работает с насадкой.
Америка и Клер Скан для ОБМ. So, um, obviously the uh, clear scan bags are disposable, so the cost issue is important in this case, but when it comes to the easy of use, uh, it's probably the, the easiest way of using uh, a UBM in patients. Ну, очевидно предположить, что эта насадка является одноразовой, поэтому фактор цены здесь играет немаловажную роль. Но, с другой стороны, это самый легкий метод проведения исследования. The second option is the use of shells. And as I mentioned, it's my preferred option, mainly from the economic point of view. Uh, второй вариант это использовать склеральные ванночки, и я предпочитаю именно этот метод, именно чисто из соображений методов и чисто из экономических соображений. So you can see one of the famous, most famous uh, ultrasound instructors in the world, Nancy London, performing a nice UBM uh, with the shell on the eye. Uh, you're just putting uh, like halfway of the um, water or saline solution, and then go on with the scan. На, в данном случае вы видите одного из самых знаменитых специалистов в области, в области ультразвуковой диагностики в офтальмологии, Нэнси Лондон. Она установила склеральную ванночку на глаз, заполнила наполовину ее водой и проводит обследование. So you saw that um, actually they, they were taking out the tip of the probe. What I'm normally not using during the examination, I'm not dismounting the probe at all. Обратите внимание, что здесь в ходе исследования наконечник с датчика убрали, но я так не делаю в своей практике. So